Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour une guidance mois par mois pour les 6 mois à venir. Donc j'ai fait 6 paquets de 5 cartes pour juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et on va aller voir où vous emmène un petit peu euh, les 6 mois à venir. Là on vient de passer le solstice d'été, donc on rentre dans des nouvelles énergies. Donc on va aller voir un petit peu euh, ce que ces 6 mois vous réservent. Alors comme d'habitude, j'insiste, euh, au niveau énergie, on n'a pas de calendrier. Donc certains, il euh, y a des énergies qui peuvent déjà être en mouvement. Il y en a, ça ira au-delà des 6 mois. Euh, ce qui va se passer sur les 6 mois, il y en a, ça peut être condensé sur une période plus courte, selon votre capacité à poser des actions ou pas, il y en a, ça s'étalera pardon plus longtemps, évidemment euh, vous faites la part des choses et au niveau des énergies euh, on verra, il y en a certains des fois qui se dirigent vraiment dans un domaine on est plus sur du relationnel, professionnel, financier ou quoi, et des fois ça reste général donc dans ce cas là, euh, vraiment vous prenez l'énergie et vous la transposez dans le domaine euh, de vie qui correspond hein, euh, une même énergie, euh, il peut y avoir par exemple si on parle d'une rupture, ça peut être affectif, mais ça peut être une rupture de contrat professionnel aussi, vous voyez, vous voyez dans quel domaine, ça, se, ça vous parle pour vous, évidemment. N'hésitez pas aussi à consulter votre ascendant, vous aurez peut-être plus de, de compléments euh, d'informations. Et euh, j'ai déjà sorti, c'est déjà en ligne, vos guidances pour l'été. Il y a une guidance juillet-août aussi qui est déjà en ligne. Vous pourrez aller voir si ça fait un petit peu euh, écho. Euh, ah, ça sera plus détaillé, évidemment, juillet-août que juste les deux paquets là qu'on a pour juillet-août avec cinq cartes. Euh, vous aurez peut-être des compléments d'informations. Et qu'est-ce que je voulais vous dire Que les guidances sentimentales de juillet sortiront dans la foulée euh, de ces guidances-là. Euh, voilà. Bon, bah écoutez, on va commencer. On va aller voir ça je fais un petit peu de place on va aller voir ce que vous réserve votre mois de juillet les sagittaires alors on a le pont on a la force ah oui j'ai utilisé euh, les rêves enchantés de le normand le tarot de marseille l'oracle de la triade là vous avez la richesse l'oracle de l'ama Là, vous avez l'aide et euh, le tarot des archanges. Et là, vous avez la paix. Euh, écoutez, euh, j'ai envie de dire que les sagittaires, vous commencez l'été euh, dans des, plutôt des bons auspices. Là. On a le pont qui nous parle de solutions qui sont trouvées. Vous voyez, si vous étiez un petit peu dans des choses, euh, vous cherchiez des solutions, peu importe dans quel domaine de vie, encore une fois, vous transposez. Euh, le pont, vous voyez, vous faites le lien entre une situation et une autre. On trouve des solutions, on va de l'avant, on arrive à traverser une situation. Donc déjà, c'est très positif. Associé à ça, on a la force. La force qui nous parle plus de force... Euh, mentale que de force physique donc vous avez l'énergie en fait c'est une énergie qui est là la force euh, donc vous avez la force de faire, de trouver des solutions d'aller de l'avant, euh, de faire, de mettre en place les choses que vous avez besoin de faire et tout ça c'est très positif parce qu'on a la carte de la richesse vous voyez, tout ça ça vous met dans une dynamique d'abondance où vous l'êtes déjà mais en tout cas vous trouvez des solutions qui vous amènent à l'abondance et je ne sais pas sur quelle, sur quelle situation vous étiez en amont mais euh, ça se débloque, s'il y avait blocage en tout cas ça se débloque total, hein, direct Là, on a aussi la carte de l'aide. Donc, vous allez recevoir de l'aide. Euh, N'hésitez pas à en demander aussi, mais vous pouvez en recevoir sous toutes les formes. Ça peut être des amis, la famille, euh, de l'aide que vous pouvez, on, des fois, on la reçoit sous une forme inattendue. Ça peut être vos guides aussi. Euh, N'hésitez pas à écouter votre intuition, à être attentif aux synchronicités, à, à toutes ces choses-là aussi qui vous indiquent un petit peu, des, un peu comme des panneaux indicateurs. Donc, c'est très positif et on a la carte de la paix. Donc que demander de plus qui nous dit « Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu ». Alors quand on dit Dieu, transposez le mot que vous voulez, guide, euh, ange, euh, je ne sais pas que, quelles sont les, là où vous avez des affinités, mais euh, en tout cas une autorité supérieure. Donc vous voyez, c'est très très positif. S'il y avait blocage, il n'y a plus. Hein. Euh, S'il n'y avait pas de blocage, pour moi, s'il y avait des choses un peu plus légères, en tout cas, vous trouvez des solutions, vous allez de l'avant, vous êtes, vous vous mettez dans une dynamique euh, d'abondance avec la richesse. Vous avez l'énergie, vous avez le mental pour faire tout ce que vous avez besoin de faire pour vos projets, peu importe encore une fois si on est dans de l'affectif, dans du jeu relationnel général, dans du professionnel financier. En tout cas, l'énergie est là, vous trouvez des solutions, vous mettez dans une dynamique de richesse. En plus, vous recevez de l'aide à travers tout ça pour aller de l'avant, pour traverser ce pont. Et tout ça, ça vous ramène en tout cas à une certaine paix. Donc ça laisse sous-entendre que vous pouviez être dans des situations un petit peu euh, euh, tendues, troubles, sans que ça soit non plus forcément catastrophique, mais si on il y a un retour à la paix, si on a de l'aide, c'est que euh, il y a peut-être des solutions, des, des situations qui étaient peut-être un petit peu euh, de cet ordre-là, et on trouve, euh, on trouve des solutions en tout cas là sur le mois de juillet. Donc euh, vous commencez l'été euh, vraiment plutôt pas mal là les, euh, les Sagittaires. Dans une bonne énergie en tout cas, dans une bonne énergie. Où c'est que vous emmène le mois d'octobre On a l'ours, on a le battleur, la carte racine. Le blé 
Et Las Dariel qui nous dit « C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel » ou promotion. Euh, là, pour vous, c'est vraiment très très bon. On est vraiment exactement dans la lignée du mois de juillet. Le mois d'août, l'ours nous parle de prospérité, nous parle de force. Vous voyez, là, on avait la force et on avait la prospérité. C'est un peu comme si ces deux cartes étaient réunies dans cette carte de l'ours. C'est vraiment, il y a une, une force tranquille euh, et ça vraiment nous parle de prospérité plus la carte blé qui nous parle de prospérité aussi. Donc il y a vraiment ça. On l'avait là, vous voyez, c'est un, un truc de fou. Euh, on a la richesse, prospérité et prospérité hein, avec le blé et avec l'ours. Euh, c'est comme si on avait, euh, en fait, on, on avait trois fois la, la carte sur trois jeux différents. Vous avez trois fois la carte, quoi. Donc, euh, pas mal, euh, les Sagittaires. On se met bien. On se met bien. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, de l'expansion, là, pour vous. Encore une fois, prenez l'énergie au-delà euh, du matériel. Il y en a, ça va être très euh, matériel. Il peut y avoir vraiment des rentrées d'argent. Il peut y avoir peut-être un nouveau contrat. Euh, voilà, il y en a, ça peut être vraiment dans, dans votre énergie au niveau relationnel. Il peut y avoir vraiment une, une abondance relationnelle, des nouveaux amis. Au niveau de la famille, on passe du temps. Ça peut être aussi dans votre couple. Vraiment, tout va bien. Euh, voilà, voyez où vous transposez cette énergie. Mais voyez, prenez le cœur qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la prospérité, de l'abondance peu importe dans quel domaine on a le battleur qui nous parle de nouveaux projets qui nous parle de nouveaux commencements donc il peut y avoir quelque chose de nouveau pour vous c'est une nouvelle relation, elle part sur les chapeaux de roue c'est un nouveau projet professionnel ou autre vous avez vraiment toutes les cartes en main euh, même si ce soit financière ou autre pour aller de l'avant là, pour mettre en place ce projet là l'As d'Ariel nous dit c'est votre jour de chance de nouvelles ressources, argent, temps et soutien bah écoutez, euh, argent, là on est prospérité, 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 soutien, on a la carte de l'aide déjà au mois de juillet, euh, temps, euh, bon bah pff, vous manquez plus que ça, il n'est pas sorti la carte de temps mais vous avez le temps, euh, changement professionnel ou promotion, euh, promotion fort probable, hein. là vous avez trois fois la carte de l'abondance, euh, si on est vraiment dans le pur matériel pour vous, promotion fort probable, hein. là, il y a quelque chose euh, que ce soit... Que ce soit salarié, il peut y avoir une promotion. Si vous êtes à votre, à votre compte, il peut y avoir une rentrée d'argent, plus de clients ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est très, très positif. C'est hyper positif. On a la carte racine qui peut nous parler de la famille. Mais en tout cas, il nous parle des liens. Il nous parle des connexions, des liens qu'on peut avoir avec les autres, avec les gens. Et il nous parle aussi voilà, de, 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 nos, de, nos racines, de nos racines. Donc souvent, il va nous parler de la famille, mais ça peut être les liens. Ça peut être la famille, on a la famille de sang, ça peut être la famille de cœur, ça peut être les amis, ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, on s'ancre et on plante des choses. On plante, pour moi, vous plantez un, un projet, vous plantez des racines, là, des nouvelles racines, quelque chose de nouveau. Euh, ça peut être lié aussi au, au côté familial, hein, mais, pas que, mais pas que. Mais en tout cas, vous êtes sur une énergie là. Waouh, les Sagittaires, c'est beau, hein. C'est beau, hein. ça, ça, ça envoie, il y a vraiment de la rentrée d'argent, il y a de, de la rentrée, enfin, il y a de l'abondance en tout cas. Restez sur cette énergie d'abondance, transposez dans le domaine de vie que vous voulez, euh, qui, là où ça vous parle de plus, mais il y a de l'abondance, qu'elle soit financière. Pour certains, pour un grand nombre d'entre vous, je pense qu'elle sera financière, parce qu'on a trois fois la carte d'abondance quand même. Euh, tchac, tchac, là et là, 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 là. Euh, mais ça peut être... Euh, Totalement sur un autre domaine. Gardez l'énergie d'abondance, de renouveau, de nouveauté. Vraiment, on trouve des solutions, on va de l'avant, on a de l'aide, on a du soutien. Ça sort deux fois. Euh, pour vous, là, vous avez, pour, j ai, j ai, vous avez une autoroute. Hein. Peu importe dans quel domaine vous êtes, en tout cas, il n'y a pas un nombre au tableau, il n'y a pas un pli, comme on dit. Euh, très, très bon, euh, très, très bon, euh, tr très bel été. Allez voir du coup la guidance que je vous ai fait pour l'été, juillet, août. Vous verrez, ça fait écho. Vous aurez peut-être plus de domaines pour voir euh, si on est plus dans du financier, professionnel, relationnel. Euh, vraiment, ça pourra aller plus en profondeur. Mais en tout cas, très beau, euh, très bel été pour vous. À la rentrée, on a quoi On a le chien. On a la lune. On a la naissance, on a psh, les pièces encore, <rire> truc de fou. Et on a le set d'Ariel qui nous dit, vous avez fait des bons investissements, on est beaucoup dans du financier. Hein. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc là, vraiment, pour vous, on va de l'avant, on a des nouveaux projets qui se mettent en place, on a de l'argent qui rentre, euh, pff, encore deux fois. Encore cette notion d'abondance. Il y en a pour qui ça va banquer. Hein. Il y a du beau projet. Vous voyez, on a la carte naissance qui nous parle de, de nouveaux projets, encore une fois, qui est associée à cette carte du Butler, le 1, qui nous disait, on va, il y a quelque chose de nouveau. La carte naissance, il y a des nouvelles idées, il y a un nouveau projet, puis il y a une nouvelle rencontre. Euh, vous voyez, pour moi, il y a quelque chose de... La... Oui, du nouveau projet, très probablement pour beaucoup d'entre vous, au niveau matériel. Qu'elle soit liée au professionnel ou non, mais il y a un nouveau projet qui va, qui va vous faire banquer. Hein. Là, on a euh, le chien qui nous parle de vos amis, euh, de vos amis fidèles. 
le chien, c'est la fidélité. Il, ces gens-là peuvent être en appui. Là, on vous parlait d'aide. Vous voyez, il y, y, y a déjà l'aide qui est en sortie là. Là, je crois qu'on vous parlait aussi d'aide euh, quelque part. Euh, tchi, tchi, tchi. Je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, ça peut être soit une association aussi avec un ami ou une personne proche en tout cas en qui vous avez confiance, il y a une notion de confiance à travers ce chien, euh, avec qui vous associez, soit c'est une personne qui vous accompagne et qui vous aide à mettre tout ça en place, mais en tout cas voilà, il y a quelqu'un qui est là, et la lune la lune, elle va parler d'émotion, d'intuition, euh, de subconscient, mais elle va passer, parler aussi de créativité vous voyez, associée à la naissance alors il y en a peut-être pour qui il y aura une, une vraie naissance hein, la lune plus la naissance peut nous indiquer euh, une naissance d'un enfant euh, pour certains, on est peut-être sur ce projet-là hein, aussi. Hein. Donc là, euh, vous voyez, tout ce qui est de l'ordre de la création du projet, ça peut être aussi de l'ordre d'un enfant. Hein. Ce n'est pas, pas exclu hein, pour certains d'entre vous. Mais cette lune va vous dire que de suivre votre intuition. Et là, clairement, pour moi, vous avez bien fait, vous avez suivi votre intuition parce que, euh, vous voyez, vous, pour que ça banque comme ça, c'est que vous êtes aligné. Quand on n'est pas aligné, ce n'est pas aussi euh, fluide que ça. Hein. Là, il y a une notion vraiment d'intuition, de, de, d'émotion. Donc, euh, ça peut vous créer tout ça de fortes émotions. Hein. Souvent, la lune, elle sort quand les émotions sont un petit peu euh, lourdes. Mais là, pour vous, euh, franchement, ça, ça banque, ça s'aligne. Ça, vraiment, il y a une notion de... On, 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 on aime ce qu'on fait, ou on est dans une belle relation, ou euh, voilà, a, on, on met en place nos projets, des nouveaux projets. En tout cas, on est porté. Vous voyez, donc ça peut porter des émotions aussi très positives, mais ça nous dit aussi écouter votre intuition et, euh, et co continuer comme ça, en fait, par rapport à cette lune, par rapport à votre créativité. Donc là, c'est vraiment très positif. Et le set d'Ariel nous disait quoi Vous avez fait de bons investissements, soyez patient. Là, oui, c'est ça, il y a vraiment une notion d'argent. Donc peut-être que c'est de l'argent que vous investissez, effectivement. Peut-être que ça rentre, mais peut-être que vous, du coup, vous investissez aussi dans, un, dans des projets. Vous voyez, on a vraiment du renouveau lié à l'argent. Là, on avait la racine. Donc, on a une notion de planter des racines. Donc, c'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être fait des investissements. Et là, maintenant, on vous dit, euh, vous avez fait des bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc, clairement, il y a des nouveaux projets. Pour moi, il y a déjà de, 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 de la récolte. Pour moi, déjà, vous euh, voyez, et peut-être que grâce à cette récolte, ça va vous permettre de vous remettre dans des nouveaux investissements dans des nouveaux projets et euh, voilà ça vous vous mettez de l'eau dans votre dans votre roue vous voyez vous faites tourner la roue ça rentre on réinvestit pour euh, recontinuer dans cette dynamique là c'est très positif très très positif et bah, ça banque hein. franchement vous faites des investissements mais pour moi il y a de l'argent qui rentre aussi hein. là sur les trois mois vous savez quatre, quatre cartes qui nous parlent d'argent sur les trois mois à venir là donc euh, vraiment euh, top 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 mais encore une fois garder la notion d'énergie. Il y en a, ce sera plus vraiment cette énergie d'abondance dans d'autres domaines. Hein, on est pas, euh, vous n'avez peut-être pas tous les sagittaires devenir riches, euh, ça serait beau, je vous le souhaite à tous, évidemment, mais euh, voilà, il y a une notion d'argent, vous voyez aussi, euh, pour, et la quantité d'une personne à l'autre, être riche, ce n'est pas la même quantité d'argent non plus. Hein. Il y en a, ça va représenter, euh, euh, je serai riche quand j'aurai des millions, il y en a euh, juste, euh, si j'ai, euh, euh, je ne sais pas, si j'augmente mon salaire, pour moi, ce sera aussi déjà la, la richesse, vous voyez, donc vous voyez, euh, vous voyez sur quel, quel plan, vous, encore une fois, vous faites la part des choses, vous transposez l'énergie où elle vous parle. Euh, juillet, août, septembre, octobre, on arrive où en octobre Pff. Les poissons, mon Dieu, qui nous parlent d'argent, de rentrée d'argent et de projet. Mais c'est fou C'est fou On a le jugement. Truc de fou. On a fusion. Ah, l'arbre cassé, il fallait une petite note euh, à votre tableau. Et le 2 d'Ariel, le 2 d'Ariel qui nous dit quoi Et Il nous dit « Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. » Ben bah écoutez, on continue quand même pas mal. Hein. On continue pas mal les poissons qui nous parlent de prospérité. Encore une fois, qui nous parlent d'argent qui rentre, qui nous parlent de projet. Donc on continue sur cette lignée encore sur le mois d'octobre. On continue, on continue. Là, on peut nous parler d'association, de, euh, de fusion. Alors si on est sur le, du couple pour vous, on peut euh, décider de s'unir. Vous voyez, il peut y avoir un mariage ou une demande en mariage, euh, un pax. Une association, si on est aussi au niveau professionnel ou autre, on peut s'associer à des personnes. Là, vous voyez, on avait l'ami qui était là. C'est peut-être cette personne qui se présente là, euh, quelqu'un de fidèle et, de, et à qui vous pouvez avoir confiance. Peut-être qu'il y a une association qui se met en place pour vous, vous voyez. Mais en tout cas, c'est encore une fois, c'est positif. On a le jugement qui nous parle de renaissance, qui nous parle de renouveau. Donc... Euh, oui, là, vous êtes déjà dans une énergie très, très forte, mais vous voyez, c'est comme si vous remettez, euh, vous partez encore sur un nouveau cycle. Il y a un, vraiment, le jugement, c'est une notion de renaissance, de renouveau. 
La branche cassée, c'est peut-être la seule ombre au tableau qu'on a là, qui nous parle, il y a peut-être quelque chose qui se, qui se brise, qui s'arrête. Je, je vais me permettre de regarder juste les mots-clés de cette euh, carte pour voir si on a des indices euh, supplémentaires. Tititi, branche cassée, rupture, accident, événement, soudain, chute. Euh, il y aura peut-être ouais, peut des, des choses à gérer. Pour moi, on est plus sur quelque chose de l'imprévu. Vous voyez, il y aura peut-être dans tout votre... Parce que là, il n'y a pas à côté, il n'y a aucune carte négative. Donc pour moi, il n'y a pas quelque chose de l'ordre du lourd, du dramatique, du catastrophique. Vous voyez, pour moi, il y aura peut-être des choses à gérer avec toute cette... tout ce que ça engendre. Euh, voilà, il y aura peut-être un... au niveau administratif, il y a peut-être un papier qui finalement, va... ça ne va pas le faire. Ou que... une autorisation que vous... peut-être que vous n'aurez pas. Euh, un crédit, peut-être que voilà, c'est peut-être pas exactement ce que vous, vous voulez qui sera autorisé. Euh, J'en sais rien. Enfin, vous voyez, ça... pour moi, c'est peut-être... On est plus sur quelque chose euh, que vous pensiez que ça allait peut-être aller euh, que ça allait être euh, acté direct on avait la, on a la, on a la conscience tranquille et finalement non il y a peut-être des, des, des petits des obstacles des choses que vous n'aviez pas pensé que, ça, ça, que vous n'avez pas vu venir vous voyez vous pensiez pas que ce serait ça qui bloquerait vous voyez mais pour moi on n'est pas à côté à côté de ça il n'y a rien de négatif donc pour moi on est l'ordre du blocage temporaire euh, des choses à régler peut-être de voir euh, de, de contourner autrement pour euh, pour faire ceci ou cela mais pour moi on n'est pas sur quelque chose de très euh, catastrophique vous voyez on a vraiment les poissons qui nous parlent de, de rentrée d'argent à nouveau de projets de construction euh, voilà, vous voyez, vous savez, les, plats, les poissons, euh, à une certaine époque, c'était l'abondance. Hein, les pêcheurs, euh, ils ramenaient les, les filets de poissons. Euh, C'est vraiment quelque chose de très, euh, très positif. Avec là, on a une union, on a une association, on a un renouveau, quelque chose qui se met en place. Et le 2 d'Ariel, donc, qui nous disait, vous devez trouver un équilibre. Euh, courir plusieurs lièvres à la fois rendre tout travail plus agréable. Donc c'est ça, attention, si vous avez plusieurs projets en même temps, ce n'est pas impossible parce que vraiment, il y a une grosse énergie euh, là-dessus. Hein. Donc euh, si vous avez plusieurs projets en même temps, attention de ne pas vous perdre et de ne pas, euh, de fa pas faire de faux pas. <rire> Prenez le temps quand même de bien faire les choses et de ne pas perdre votre équilibre à travers tout ça. Gardez une bonne balance financière dans, du côté financier. Attention, s'il y a des rentrées d'argent, de bien gérer votre argent, de ne pas euh, vous retrouver euh, derrière à, à faire des investissements euh, qui sont un peu douteux. Gardez votre équilibre aussi. Est-ce qu'il a, a Pour moi, il y a vraiment une énergie de projet. Donc, vous allez être assez occupé, que ce soit matériellement, dans tous les domaines, de ne pas perdre votre équilibre. Euh, par exemple, travail-famille, par exemple, vous voyez, de ne pas vous perdre à travers tout ça parce qu'il y a une grosse énergie pour vous d'abondance, une grosse énergie qui vous... Qui va de l'avant au niveau des projets, au niveau de ces choses-là, cho ces choses ne perdez pas votre équilibre aussi intérieur, vous voyez. Euh, rendre tout travail plus agréable. Donc voilà, euh, oui, c'est sûr que là, je pense qu'il n'y a pas de notion de choses euh, qui soient euh, pesantes. Si on est sur du professionnel et que euh, c'est aligné comme ça, c'est sûr que vous allez plaisir à aller au travail. Là, il euh, y a une notion, pour que ça banque comme ça, il y a une notion d'alignement. Là, on a eu la richesse, là, on a eu le blé, on a eu l'ours, on a eu la, les pièces et là, on a les poissons. Chaque mois, on a euh, quelque chose qui est lié au financier. Donc... Euh, c'est top, c'est top, là, vraiment, euh, bravo. Pour ceux qui sont vraiment dans le financier, euh, c'est très positif pour vous. Et vous allez pouvoir mettre, euh, grâce à ça, euh, vraiment mettre en place des projets. Et si on n'est pas sur le financier matériel, on est sur une abondance dans un autre domaine. Mais quoi qu'il en soit, bah, c'est positif, extrêmement positif aussi. On peut mettre des projets en place en couple, là, vous voyez, avec la, la, la fusion et puis les poissons. Euh, ça peut être tout à fait ça aussi. Ensuite, on continue au mois de novembre. On a... On a les dés. On a, oups, j'en prends deux à la fois. On a le retour. On a l'arcane sans nom. On a envoûtement. Et on a le 4 de Michel qui nous dit la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Oui, j'ai un peu l'impression que vous risquez de vous cramer. Là, je vous disais attention, excusez-moi pour les mots que j'utilise, mais là, je vous disais attention de ne pas perdre l'équilibre. Hein, on vous mettez avec la branche cassée, c'est peut-être un, un, euh, un premier panneau danger. Attention, là, vous risquez de vous, de vous casser une patte, j'ai envie de dire, vous voyez, de, symboliquement, évidemment, mais il y, y a un équilibre que vous êtes peut-être en train de perdre parce que là, ça va tellement vite, tellement fort, tellement haut euh, que peut-être vous perdez la tête. Attention Attention de ne pas, pas partir dans tous les sens, de ne pas prendre trop la confiance, j'ai envie de dire, parce que là, avec les dés, on a une notion, on lance les dés, on prend un risque. On prend un risque, mais là, si vous prenez trop la confiance, vous voyez, parce que comme je vous dis, hein, vous avez, en quatre mois, vous avez cinq cartes qui, qui parlent de richesse. Si vous prenez trop la confiance, vous allez faire des investissements ou prendre des risques euh, pas calculés. Vous voyez, le dés, les dés, c'est vraiment, on lance les dés, on verra bien. 
et on ne sait pas, on prend le risque. Alors des fois, c'est payant de prendre les risques. Des fois, s'ils ne sont pas calculés, on peut s'en mordre les doigts. Vous voyez, donc attention là, euh, attention. Là, comme une fois, comme je dis toujours, les cartes ne vous disent pas quelque chose qui va absolument se passer. Si là, vous voyez la, la vidéo et que vous êtes prévenu, vous pouvez éviter ça. Vous pouvez éviter ça parce que derrière, vous voyez, il y a une notion un petit peu... Euh, euh, là, euh, il y a une notion de coupure avec cette, cette carte-là. Il y a une notion, vous voyez, on coupe, on fait taille, table rase. Il y a une notion de deuil. On coupe une fin de cycle. On, on, on coupe quelque chose. C'est une carte de vie, mort, renaissance. Donc, on met fin à quelque chose pour aller de l'avant. Alors, c'est peut-être tout à fait aligné avec vos projets. Peut-être que vous allez couper euh, votre pro, vos projets. Ils vont vous dire, bon, là, il est temps d'arrêter ça et de commencer autre chose. Vous voyez, peut-être s'il y a de l'argent qui rentre, ça va vous permettre de mettre fin à une situation qui n'était pas alignée pour vous. Pour, euh, en, vous êtes peut-être enfin les finances de faire quelque chose. Dans ce cas-là, vous coupez une situation. Donc, c'est peut-être positif. Mais attention, pour ceux qui ont lancé les dés et qui ne savent pas où ils vont, euh, peut-être qu'en fait, ça vous dit banqueroute, hein, les gars. Donc, euh, peut-être on a lancé les dés, on fait n'importe quoi parce qu'on se sent chanceux. Là, ça fait quatre mois qu'on est sur un nuage, euh, qu'on qu engrange, qu'on engrange. Et puis, finalement, on dit, allez, on verra bien, je tente, je tente ma chance. Et puis, derrière, attention, euh, attention au revers de fortune. C'est le cas de le dire, au revers de fortune. Mais ça peut être, sinon, on prend un risque, on coupe quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être vous, hein, qui, 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 peut vous qui enclenchez ça, donc c'est peut-être pas forcément subi. Mais voilà, on a quand même la carte de l'envoûtement à côté, donc peut-être que euh, toute cette euh, rentrée d'argent, ces nouveaux projets, en tout cas, peu importe dans quel domaine, même si on est sur du relationnel, peut-être que ça va euh, faire parler certaines personnes, peut-être que ça ne va leur pas leur plaire, vous voyez, peut-être des personnes qui finalement ne vous, euh, vous, euh, vous voient pas d'un bon oeil. Vous voyez, cette carte envoûtement, elle met un, quelque chose qui est plombé un petit peu. Euh, il, y a des, il y a une notion de personnes extérieures qui viennent vous plomber avec cette carte d'envoûtement. Donc attention non plus de ne pas faire trop les fanfarons, surtout s'il y a de l'argent qui rentre. Euh, Ce n'est pas le cas de tout le monde hein, dans, dans, dans la société actuelle. Donc si vraiment vous avez des grosses rentrées d'argent, n'allez pas euh, trop fanfaronner, n'allez pas vous vanter, euh, faire le kéké, hein, vous voyez euh Attention, parce que ça peut vous attirer pour rien en plus. Restez aligné en fait, restez intègre. Restez intègre, parce que là, il y a vraiment une grosse notion de, de, gros, de projet, de, de, de choses qui vont vers l'avant, qui vont vers le haut, et vraiment des belles choses qui viennent pour vous. Perdez pas la tête, perdez pas la boule, perdez pas votre équilibre. Hein. On vous le dit, gardez attention à l'équilibre. Euh, attention, la branche cassée, ça peut être euh, un prémisse de ce qui peut arriver si, euh, si vous ne gérez pas comme il faut à la fois l'argent qui rentre, à la fois les nouveaux projets ou votre nouvelle relation ou euh, vous voyez, peu importe dans quel domaine on est, si vous ne gérez pas comme il faut, que vous vous enflammez en disant euh, tout est acquis, euh, c'est bon, je suis sur un nuage, ça peut vous retomber dessus et ça peut attiser autour de vous euh, des choses un peu négatives. Négatives, pardon. Et on a la carte du retour. Donc là, il y a peut-être... Euh, Soit il y a un retour de bâton si vous avez fait des mauvais investissements, euh, mais moi, ça peut être le retour d'une situation, ça peut être le retour d'une personne dans votre vie aussi. Il peut y avoir un retour de situation. Euh, on va aller voir sur le mois de décembre, parce que ça nous, dira, ça nous en dira peut-être un peu plus là-dessus. Mais il y a une notion voilà, de retour. Peu importe, euh, ça peut être le retour d'un schéma, le retour d'une croyance, le retour, euh, un, un retour de bâton, un retour d'investissement aussi. Si on reste dans quelque chose de positif, on peut avoir un retour sur investissement. Vous voyez, on a deux cartes là qui viennent un petit peu mettre une ombre au tableau. Donc, on peut se dire que ça peut être un retour de bâton, mais ça peut être un retour d'investissement. Si aussi, si vous avez lancé les dés, euh, finalement, ça va peut-être euh, peut banquer. Là, on vous disait, vous avez fait des bons investissements, soyez patient. Donc, finalement, vous avez peut-être le retour de votre investissement. Mais moi, pour moi, il y a quand même un panneau attention hein, ça c'est peut-être vous qui décidez encore une fois de couper euh, les choses de fait, main, mettre fin à une situation c'est peut-être quelque chose que vous vouliez depuis longtemps et enfin vous pouvez mettre fin à cette situation pour aller peut-être euh, voyez euh, euh, faire un autre travail peut-être que là vous étiez salarié et là vous avez des, des rentrées d'argent qui vous permettent de mettre en place vos propres projets de vous mettre à votre compte vous voyez ça peut être ça mais on a quand même quelque chose d'extérieur à vous là c'est pas que vous là on a quand même quelque chose d'extérieur à vous donc attention euh, encore une fois, à comment vous gérez les choses, euh, peu importe si on est du professionnel financier, les contrats, s'il y a des nouveaux contrats, lisez bien, vous enflammez pas. Euh, voilà, il peut, ça peut porter à jalousie tout ça. Donc attention à comment vous gérez ça, à comment vous vous montrez au monde et à comment euh, comment vous comment votre ego en fait tout simplement gère ça, parce que ça peut vous attirer euh, peut-être des jalousies. Et le 4 de Michel qui nous disait donc « La solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. » Oui, 
attention là, ne pas vous cramer avec tout ça. Là, vous êtes en feu, en fait. Vous êtes, une, vous êtes un signe de feu, mais là, vous êtes en feu, quoi. Vraiment, ça, ça va vraiment. Et à un moment donné, bah, on se crame. Hein. Je réutilise ce mot, excusez-moi, mais c'est vraiment associé à ça, au feu. Attention de ne de pas, de pas vous griller, de ne pas, de pas aller trop loin, trop vite, trop fort. Et, à, et du coup, à vous embarquer aussi dans votre ego et physiquement, à vouloir du coup mettre des projets en place et de mettre un grand coup de... Un grand coup de Comment on dit d'accélérateur, à un moment donné, il faut prendre des pauses aussi. Il faut prendre des pauses aussi. Vous voyez, on a cette personne qui est euh, à côté d'une rivière et qui prend un petit temps de pause, là, qui fait une petite sieste. Euh, ça, attendez pas, euh, là on est sur novembre, attendez pas novembre. Hein. Attendez pas novembre. Au fur et à mesure du temps, prenez le temps de faire les choses. Il y a vraiment une notion de vitesse, une notion de vraiment, ça va vite, ça banque, ça, ça avance les projets, euh, mais prenez le temps de, de, de attention, attention de ne pas vous cramer parce qu'il risquait de vous en mordre les doigts. Là, je ne sais pas exactement si on a un retour de bâton ou un retour d'investissement, mais en tout cas, euh, à trop faire le fanfaron, vous allez vous attirer en tout cas des, des énergies négatives autour de vous. Donc attention à ça, n'allez pas là-dedans. Euh, il est encore temps, le mois de novembre, il est loin, euh, il est encore temps de prendre conscience. Quand vous serez là, quand vous serez en feu là, rappelez-vous ça en disant attention, euh, calme-toi un petit peu prends des temps de pause et va pas trop non plus euh, euh, créer des jalousies euh, peut-être même volontairement vous voyez euh, allez pas trop fanfaronner faites votre vie, faites votre truc, s'il y a de l'argent qui rentre c'est super, c'est génial, accueillez-le euh, avec beaucoup de gratitude, mettez en place tous vos projets, n'allez pas le secouer comme ça sous le nez des gens, vous voyez ce que je veux dire, et enfin au mois de décembre on a la cigogne ah oui, oulala. on a la tempérance on a la mutation, on a le printemps et on a les amants. Donc là, clairement, vous voyez, il y a quelque chose qui est, euh, comme je disais, une fin de cycle. On met fin à quelque chose pour aller vers un renouveau et clairement, on est là. On a la, la carte de la mutation, il y a du changement qui est mis en mouvement. Donc c'est ça. Si je vous disais que peut-être vous, euh, vous avez enfin l'opportunité de, de, de créer du changement dans votre vie grâce à tout ce qui, euh, à tous ces mois de juillet à octobre où il y a des, vraiment de l'abondance pour vous, euh, il y a vraiment une énergie de, de changement, de mutation qui est induite forcément par cette carte-là. Vous voyez, à côté, on coupe quelque chose, on arrête, fin de cycle, donc forcément, on crée euh, un nouveau changement qui dit fin, dit début. Donc là, il y a des choses qui sont en mutation pour vous et c'est appuyé par les cartes de la cigogne qui nous parlent de changement aussi. Elles peuvent nous parler aussi de déménagement, mais en tout cas, la cigogne nous parle de, vraiment de mouvement, de changement. Donc les deux ensemble, on, a, on accentue vraiment cette notion de changement, de mouvement. Donc, euh, et pour vous, pour moi, c'est quand même vous qui... C'est quand même vous qui l'avez voulu, hein, avec tout ce qu'on a en avant. Là, attention, hein, euh, le mois de novembre, euh, euh, vous pouvez faire, on, comme on vient, on vient de voir, faire attention. Mais pour moi, ce changement, il est quand même positif pour vous. Est-ce que vous l'avez voulu On a la carte de la tempérance. Donc, s'il y a justement des tensions, les choses comme ça, la tempérance, elle apaise tout ça. Mais elle nous parle de communication, elle nous parle d'échange, vous voyez. Donc, il peut y avoir justement ce, des nouveaux projets pour vous que vous mettez en place. Et ça passe beaucoup par la communication. On a les amants, euh, les amants qui est une carte de choix. Donc c'est normal quand on fait des nouveaux projets, quand, surtout quand on a une, une coupure comme ça qui est quand même nette, vous voyez vraiment un changement de vie euh, qui implique des deuils, hein, donc c'est un gros changement, il peut y avoir aussi des ménagements, euh, il y a forcément derrière des nouveaux choix de vie à faire. Et là cette carte nous dit quoi Elle nous dit pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Donc vous voyez pour ceux pour qui sont... Si on est sur du relationnel, vraiment tout ça peut vous mener à quelque chose de nouveau. Hein, Peut-être qu'il y a vraiment pour vous euh, quelque chose, un, un nouveau, un renouveau. Là, on avait la fusion, hein, il peut y avoir un engagement. Euh, on l'avait déjà vu juste avant. Donc, on peut être sur du relationnel. Et si on est sur du professionnel, on peut être sur des associations, euh, des, des, des partenariats, sur de choses. Vous voyez, on avait là euh, euh, l'ami la, fidèle, on avait la fusion. Euh, on peut être sur du nouveau contrat. Donc, encore une fois, vous transposer sur le domaine de vie qui vous correspond, mais pour moi, il y a beaucoup d'abondance pour vous. À un moment donné, là, attention à comment vous avez géré ça, euh, parce qu'on est sur du relationnel, hein, vous voyez, peut-être que le, votre couple fait des envieux aussi, vous voyez, que c'est envoûtement. Encore une fois, hein, si je disais, ne euh, secouez pas l'argent euh, sous le nez des gens, mais euh, votre bonheur, euh, n'allez pas l'étaler à outrance, en fait. Soyez heureux, montrez-le, euh, faites votre vie, mais n'allez pas dans l'outrance, en fait, c'est ça. Là, on est tellement dans de l'abondance qu'à un moment donné, on peut toucher l'excès là-dedans, vous voyez, toucher l'excès et être dans, dans, dans ça, être à, à, à outrance, à être dans le trop, et on peut s'attirer euh, un petit peu des, des énergies négatives. Donc là, il y a un nouveau choix à faire, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de changements. Qui dit changement On a deux fois la carte des changements. Euh, forcément, ça attire, euh, ça, 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 ça amène le fait de faire des nouveaux choix de vie. Ça va passer par la communication, échanger, euh, négocier, euh, ce genre de choses. 
Et on a la carte du printemps qui nous indique soit une période de trois mois, soit euh, la saison du printemps. Donc là, ça revient exactement au même parce qu'on sera au mois de décembre. Donc trois mois plus tard, on sera au printemps. Donc dans les trois mois à venir, euh, jusqu'au printemps, euh, ça va se mettre en place ces nouveaux projets, cette nouvelle relation, ces nouvelles choses qui se mettent en place. Voilà, donc en fait, pour résumer, de résumer, de juillet à octobre, on vous donne les cartes là. On, euh, vous, je ne sais pas ce que vous avez mis en amont, mais en tout cas, vous récoltez euh, ce que vous avez semé. Ça vous permet de, de mettre en place des nouveaux projets, vraiment des nouvelles choses. Il y a vraiment une énergie. Euh, vous pouvez mettre en place des projets pour vous euh, entre, entre, euh, entre juillet et octobre. À nouveau, que ce soit peu importe dans quel domaine vous êtes, euh, il peut y avoir quand même du financier qui rentre parce qu'on a quand même beaucoup de cartes euh, qui sont liées à ça. Mais euh, attention, petit bémol en octobre, on voit qu'il y a attention de ne pas, pas vous épuiser. En novembre, il y a peut-être une pause à faire, une remise à niveau. Là. Attention, essayez de ne pas passer par ce domaine-là. Hein. Vous n'êtes pas obligé de passer par là. Vous voyez, là, vous êtes prévenu, en fait. C'est ça qu'à ça que le, le sert la carte aussi, de voir dans quelle direction on va. Et ça permet de euh, de pas de pas aller dans certaines directions. S'il y a des, certaines directions qu'on voit et on dit non, ça, je veux pas ça pour moi, et ben ça vous permet d'anticiper, vous voyez, de pas arriver là. Vous n'êtes pas obligé de passer par là. Novembre, on peut continuer sur les énergies qu'on a juillet, août, septembre, octobre. Novembre, on continue dans l'abondance et on continue euh, sans passer par là. Vous voyez, donc... Euh, vous êtes prévenu, vous n'êtes pas obligé de passer par là si vous prenez des temps de pause, si vous prenez aussi, faites attention à votre ego par rapport à quand vous serez dans l'abondance, là, peu importe dans quel domaine. Voilà, mais en tout cas, il y a du changement qui s'en vient pour vous, il y a beaucoup d'abondance, il y a une belle énergie, attention à l'extrême de ne pas se brûler. Attention de ne pas se brûler, de garder la tête froide, de garder la tête sur les épaules, et là, pour vous, c'est quand même... C'est quand même très, très positif hein, pour vous, les Sagittaires. Euh, Jusqu'au printemps prochain, là, il y a des changements qui se mettent en place. Après, on n'a pas encore le, la vision de derrière, mais euh, allez voir votre guidance juillet-août, voir si ça fait écho à ça. Vous aurez déjà plus de détails pour ces deux mois-là. Et euh, pour le sentimental, la guidance de juillet arrive après ces guidances-là. Ça vous donnera peut-être plus de détails aussi pour ceux qui sont plus dans le sentimental. Et euh, bah, n'hésitez pas à vous abonner pour voir après euh, la suite, euh, voir les, les autres vidéos et à liker, commenter. Dites-moi comment ça vous parle, euh, à partager tout ça. Moi, ça fait toujours plaisir quand vous êtes actif euh, sur la chaîne. Voilà les Sagittaires. Bah, écoutez, euh, je vous souhaite un, un bel été et je vous dis à très bientôt. Ciao